നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡ് പതിനൊന്നിലേക്ക് കയറാണല്ലോ അല്ലേ എപ്പിസോഡ് പതിനൊന്നിലേക്ക് കയറും മുമ്പ് ഞാനിത് അവിചാരിതമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൊരു എപ്പിസോഡാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു നാല് എപ്പിസോഡ് നാലോ അഞ്ചോ എപ്പിസോഡുകൾ പലതും ഉണ്ടാക്കി പക്ഷേ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് അതായത് ഗട്ട് മൈക്രോബയോ അതായത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള ഗട്ട് എന്ന് പറയില്ല നമ്മുടെ ദഹന പ്രക്രിയ അതും മണ്ണിൻ്റെ ചെടികളുടെ ഘട്ട് ചെടികളുടെ ഘട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദഹന വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മണ്ണാണ് മണ്ണിലത്തെ സൂക്ഷ്മ ജീവാണു ലോകം അത് രണ്ടും അത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ ഈ ഞാൻ അവസാനം ഘട്ടിലേക്ക് എത്തി ഇപ്പോൾ നാല് പ്രൊജക് യൂട്യൂബ് ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ സ്ലൈഡ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ എപ്പിസോഡ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാർക്കൊക്കെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ തന്നെ മകൾക്കാണ് സമർപ്പിക്കുക ഉണ്ണിമായയ്ക്ക് ഉണ്ണിമായ ന്യൂറോ ഇതിൽ ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ അവൾ എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും പഠി പഠനത്തിലും റിസർച്ചിലും അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഫുൾ ടൈം അവിടെ തന്നെയാണ് ഒരു പുസ്തകം പോഴുന്നൊക്കെ പറയില്ല എന്ന പോലെ അപ്പോൾ അവൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യൻ സഞ്ചരിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ എവല്യൂഷണറി സയൻസിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഏതെല്ലാം പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങനെയെല്ലാം മാറി മാറി സ്പ്രെഡായി പോയി എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു രൂപരേഖകൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ മകളെ അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം കൂടിയിട്ടാണ് ചെടികളുടെ ഘട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും മനുഷ്യൻ്റെ ഘട്ടിലായാലും ദഹന വ്യവസ്ഥയിലായാലും ചെടികളുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന മണ്ണ് ചെടികൾക്ക് ഉള്ളിൽ ദഹന വ്യവസ്ഥയില്ല റൈസോഫജി സൈക്കിളിൽ ചെറിയൊരു ലീച്ചിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള തുല്യ തുല്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുഴുവൻ ദഹന വ്യവസ്ഥയും ചെടിയുടെ എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിലാണ് മണ്ണല്ല ദഹന വ്യവസ്ഥ മണ്ണിലുള്ള സൂക്ഷ്മജീവമാണ് ലോകം അവരാണ് അവിടുത്തെ എല്ലാ ജീർണന പ്രക്രിയകളും നടത്തിയെടുക്കുന്നത് അവർ ജീർണന പ്രക്രിയ നടത്തിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ വെള്ളം വേണം തീർച്ചയായിട്ടും നനവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ആ ജീർണന പ്രക്രിയ നടക്ക നടന്നു കിട്ടുള്ളൂ മാത്രമല്ല സൂക്ഷ്മ ജീവാണുക്കൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അവരുടെ വംശവർദ്ധന ഇനവർദ്ധനവും വംശവർദ്ധനവും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ വീർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവിടെ ജീർണന നടക്കുന്നത് ഈർപ്പുണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് ചെടികളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ വേരുകൾ വഴി വലിച്ചെടുക്കാൻ ചെടികൾക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ മണ്ണ് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞ് വരണ്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് സാധിക്കില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ ശരീരവും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു കഴിച്ചു എന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അവർ ഹെൽത്ത് ഈസ് നോട്ട് വാട്ട് വി ഈറ്റ് എന്ന് മുൻപൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവർ ഗട്ട് ഈസ് നോട്ട് വാട്ട് വി ആർ ഈറ്റിംഗ് ഓർ വാട്ട് വി ഈറ്റ് how we absorb how we digest and absorb through our organs ennadum kodi manasilakkanundu adu vaayikada pogirathu nammal bhakshanam kazhikkunu adu kondu namukku aarogyam undagum ennadu manasilakkunna pole thanne nammal engane adu digest cheyunu nammada vital ethunu vayar kazhinjal stomach stomach kazhinjal nammalde സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൻ ചെറുകുടലിലേക്ക് എത്തുന്നു വലിയ കുടലിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് ഏത് തരത്തിൽ ഏതെല്ലാം മൈക്രോബുകൾ അതിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഏതെല്ലാം മൈക്രോബുകൾ എന്നതിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒരേ തരത്തിലുള്ള മൈക്രോബുകൾ അല്ലല്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഈ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മൈക്രോബുകളും നമ്മളുടെ അമ്മ അമ്മയും അമ്മയുടെ വഴി പ്രസവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ വയറ്റിലേക്ക് മുലപ്പാൽ വഴി നമ്മളുടെ വയറ്റിലേക്ക് ഗർഭ നാളി വഴി പ്രസവ അതായത് വെജീനൽ ട്രാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഡെലിവറി ട്രാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ ട്രാക്ക് വഴി നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന മൈക്രോബുകളും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിലൂടെ നമ്മൾക
വൈവിധ്യ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള മൈക്രോബുകളുടെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവരുടെ എല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വയറ്റിലേക്ക് എത്തുന്ന ഭക്ഷണത്തെ ദഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് ദഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ ദഹിപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയ തന്നെ നടക്കുന്നത് ഈ മൈക്രോബുകൾ മുഴുവൻ എങ്ങനെ അവരുടെ സലൈവ ഉമിനീരും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീര ദൃശ്രവങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ കുടലിലേക്ക് പോഷകങ്ങൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ വെറുതെ ദഹിപ്പിച്ചാൽ പോരാ വെറുതെ ദഹിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആസിഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും ദ്രവിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ചെടികൾക്ക് ലീച്ച് ചെയ്ത് പല സാധനങ്ങളും ചേർക്കുന്ന പോലെ അവിടെ മൈക്രോബുകളും കൂടി ഉണ്ടായാലും മൈക്രോബുകളുടെ പ്രവർത്തനം വഴി മൈക്രോബുകളുടെ മെറ്റാബലൈറ്റ്സ് വഴി അതായത് ഈ ചെടികളുടെ പോഷകങ്ങളുടെ വയറ്റിലെത്തുന്ന പോഷകങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ പഴങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പാലും മുട്ടയും എന്തൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം ചെന്ന് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന പോഷകങ്ങൾ ഒന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാകാവുന്ന പോഷകങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റ് മൈക്രോബുകൾ ചെയ്ത് മൈക്രോബുകളുടെ പ്രവർത്തനം കൂടിയാവുമ്പോൾ മൈക്രോബുകളുടെ മെറ്റാബലൈറ്റ്സ് അവർ അവരുടെ ഉമിനീരും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളും വേറെ തരത്തിലുള്ള പല ആമിനോ ആസിഡ്സുകളും പലതരത്തിൽ എൻസൈമുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മൈക്രോബുകൾക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മെറ്റാബലൈറ്റ്സ് ആണുള്ളത് നമ്മുടെ ചെടികളിൽ സെക്കൻഡറി മെറ്റാബലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ തുടക്കത്തിൽ പ്രൈമറി മെറ്റാബലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ എല്ലാ ധാതുക്കളും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ചെടികളും മൈക്രോബുകളും തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തനം വഴി ഉണ്ടാകുന്ന മെറ്റാബലൈറ്റ്സ് പലതും ചെടികളിലേക്ക് എത്തുന്നു സെക്കൻഡറി മെറ്റാബലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു സെക്കൻഡറി മെറ്റാബലൈറ്റ്സ് മുഴുവൻ ചേരുമ്പോഴാണ് ആ സെക്കൻഡറി മെറ്റാബലൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും പുഷ്ടിപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലും മനുഷ്യ ശരീരത്തിലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം നടക്കും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ മാത്രമല്ല അതിനേക്കാൾ ഉപകരി ഉപരിയാണ് ആ കഴിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ ദഹിപ്പിക്കലും കഴിക്ക ആ കഴിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ ദഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മൈക്രോ വയറ്റിലുള്ള കുടലിലും വയറ്റിലും ചെറുകുടലിലും വൻകുടലിലും എല്ലാം ഉള്ള മൈക്രോബുകളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ വംശവർദ്ധനവും അപ്പോൾ അവരെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക പകരം അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മണ്ണിലും സംഭവിക്കുന്നത് മണ്ണിൽ വേരുകൾക്ക് സമീപത്ത് വേരാണ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ചെറുകുടലും വൻകുടലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോഷകങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നു വലിച്ചെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇവരെല്ലാം ജീർണിപ്പിച്ച വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ കുടൽ നമ്മുടെ ആ നീരുകളിൽ നിന്നെല്ലാം വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് പോഷകങ്ങൾ എൻസൈമുകൾ പലതരത്തിലുള്ള ആസിഡ് ആമിനോ ആസിഡ്സും എൻസൈംസും പ്രോട്ടീനും എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരം വളർന്ന് അതിജീ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അതിജീവിച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് അതായത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പുഷ്ടി നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ വയറ്റിലുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന പോഷ ദോഷങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഇല്ലാതാവാനായിട്ട് ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ പവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു ഇതെല്ലാം സാധിച്ചെടുക്കുന്നത് മൈക്രോബുകളാണ് മൈക്രോബുകളുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ് മൈക്രോബുകളിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല കൊല്ലങ്ങളായത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ദശകങ്ങളായിട്ട് ലക്ഷോപലക്ഷം വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ വയർ വയറ്റിലൂടെ നമ്മളിലേക്ക് പകർന്ന് പകർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ നമ്മുടെ പരിണാമം എന്ന് പറയില്ല മനുഷ്യ പരിണാമം ആ പരിണാമത്തിൻ്റെ ഓരോ ദശകളിലും അവരും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് അവ ആ ശരീരം ജീവിച്ചു ജീവിക്കുന്ന കാലത്തെ ചുറ്റുപാടുകളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ സ്വാധീനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരും എവോൾവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബാക്ടീരിയകളെല്ലാം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലൂടെ ഇവോൾവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന് പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ ശരീരവുമായിട്ട് ഒട്ടി നിൽക്കുകയാണ് അവർക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം വേണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അവരും വേണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊരു അവയവായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു ഒരു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗട്ട്സ് ഗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ബ്രെയിൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ
അറിവുകളും അതിൻ്റെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കലുകളൊക്കെ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കണ്ടെത്തലുകളാണ് മനസ്സിലാക്കലുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ വിവിധ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണവുമായിട്ട് എൻ്റെ അതായത് പോഷകാഹാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോബുകൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ശരീരം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു മൈക്രോബുകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥ എന്താണ് ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കും തോറും അത്യത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ളൊരു ദിശകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മരുന്നുണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയകളിൽ തന്നെ മാറ്റം വരാവുന്ന മൈക്രോബുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ രോഗങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധി സാധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ അറിവുകൾ മുഴുവൻ ചെന്നെത്താൻ പോകുന്ന വലിയ വലിയ കമ്പനികളിലേക്കാണ് ഇന്ന് മാത്രം വലിയ വലിയ കമ്പനികളിൽ വലിയ വലിയ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികളിലേക്ക് അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ അവർ അത്രമാത്രം വലിയ വില ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും ഈ മരുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ സൗജന്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കി തരേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ബയോളജിയുടെ വളർച്ച പ്രകാരം ആധുനിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉപകരണങ്ങളും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ മണ്ണിലും ഇതേപോലെ അത്യത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള മനസ്സിലാക്കലുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെടികൾ എങ്ങനെയാണ് വളരുന്നത് എന്നുള്ളത് ചെടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോഷകങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ചെടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധശേഷി നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ചെടികൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഈ മൂന്ന് ബന്ധങ്ങളിലൂടെ ഒരു അമ്മ കുട്ടിക്ക് മുലപ്പാൽ ഊട്ടിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തോളം ഏകദേശം ആയിരത്തോളം മൈക്രോബുകളെ മുലപ്പാലിലൂടെ കുട്ടിയുടെ വയറ്റിലേക്ക് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന പോലെ തന്നെ ചെടികളും ചെടികളുടെ വിത്തിലേക്ക് റൈസോഫഞ്ചി സൈക്കിൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചെടികളുടെ വിത്തിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൈക്രോബുകളെ കയറ്റി വിടുന്നുണ്ട് ആ മൈക്രോബുകളാണ് പിന്നീട് ചെടിയുടെ മുഴുവൻ ഉൽപാദനശേഷി അല്ലെങ്കിൽ മികവ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫുൾ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീനെ ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനങ്ങളടക്കം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ജീനുകളിൽ തന്നെ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് അതായത് ഏതെല്ലാം സംവിധാനങ്ങൾ വളരെ ഊർജിതമായി പ്രവർത്തിക്കണം ഏത് പ്രവർത്തിക്കണ്ട എന്നടക്കം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഭയങ്കര അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള മനസ്സിലാക്കലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു കഥയല്ലാട്ടോ അപ്പോൾ അമ്മ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഏകദേശം എണ്ണൂറോളം എണ്ണൂറ് തൊട്ട് ആയിരം വരെയാണ് ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത്രയും ജി മൈക്രോബുകളാണ് അമ്മ ആ പ്രസവ സമയത്ത് ആദ്യ മാസം ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ആദ്യ ആഴ്ചകളിൽ ആദ്യ മാസങ്ങളിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ പോലും ഓരോ മിനിറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മണിക്കൂറിലും ഓരോ ദിവസത്തിലും ആ കുട്ടിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കുട്ടിയുടെ മൈക്രോബുകളുടെ സിഗ്നൽ പ്രകാരം കുട്ടിയുടെ നാവിൽ ഒമിനിൽ മുലപ്പാലും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മിശ്രത ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് കുട്ടി ആ അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിനോട് കഥ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അമ്മയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അമ്മ പോലും അറിയുന്നില്ല ആ കുട്ടി പോലും അറിയുന്നില്ല കാരണം കുട്ടിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കുട്ടിക്ക് എന്ത് വേണമെന്നുള്ള ആ സമയത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സിഗ്നൽ നമ്മുടെ ചെടികളിൽ നടക്കുന്ന സിഗ്നൽ വ്യവസ്ഥ പോലെ തന്നെ ചെടികളും മൈക്രോബുകളും എങ്ങനെ സിഗ്നൽ കൊടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നു എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് പ്രകാരം മൈക്രോബുകൾ അവിടെ മണ്ണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു മണ്ണിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെടികളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ മൈക്രോബുകളുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ചെടിയോട് പറയുന്നു ഒരമ്മ കുട്ടി അമ്മയോട് പറയുന്ന പോലെ ആ അമ്മ പോലും അറിയാതെ പക്ഷെ ചെടികൾക്ക് അത് പ്രത്യേക സിഗ്നലായിട്ട് സംവിധാനം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ബോഡിക്കും അതേപോലെ സിഗ്നൽ കൊടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഉള്ളിലുള്ള മൈക്രോബുകളും മനുഷ്യ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഉള്ളിലുള്ള ന്യൂറോൺ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ശൃംഖലയുടെ മികവ് വഴിയും അവിടെയുള്ള മൈക്രോബുകളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സംവദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സ്വശരീരത്തിലും അമ്മയുടെ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലും മലപ്പാൽ ഊട്ടുന്ന കാലത്തോളം അപ്പോൾ മുലപ്പാൽ ഊട്ട് ഊട്ടൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറുമാസം അല്ല ഒരു വർഷം വരെ രണ്ട് വർഷം വരെയൊക്കെ കൊടുപ്പിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചെടികൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സംവിധാനം
അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഗട്ട് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ബ്രെയിൻ ഗുഡ് ഗട്ട് ഹെൽത്ത് ലീഡ്സ് ടു ഹെൽത്തി ബോഡി അതാണ് അതിൽ എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ മുഴുവൻ വിവരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നത്തെയും പോലെ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ എഴുതി വിവരിക്കുന്നത് എഴുതുന്നത് മുഴുവൻ എഴുതിയത് മുഴുവൻ വിവരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ വിവരിക്കുന്നത് പലതും എഴുതി എഴുത്തിലുണ്ടാവില്ല എങ്കിലും എല്ലാവർക്കും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ പതിനൊന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ബേബീസ് ആർ ബേബീസ് ഇൻ വോം എൻകൗണ്ടർ നോ മൈക്രോബ്സ് അണ്ടിൽ ദർ ഔട്ട് ഫ്രം ആംനോറ്റിക് സാങ്ക് ഈ വയറ്റിൽ കുട്ടി വളരുമ്പോൾ ആ വളരുന്ന കാലത്തോളം അവിടെ ഒരു മൈക്രോബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവർ തമ്മിലില്ല എന്നാണ് ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആംനി ആംനോട്ടിക് സാക്ക് അതായത് എന്തേനെ പറയുക പ്ലാസ് ഉണ്ടല്ലേ അത് ആ ഒരു ഒരു കവച് ഉണ്ടല്ലോ അത് പൊട്ടി കുട്ടി പുറത്തോട്ട് വരു വരുന്ന ആ സമയം തൊട്ടാണ് മൈക്രോബുകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് അതുവരെ മൈക്രോബുകളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അമ്മയും കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു സിഗ്നൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രം അവിടെ നടക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിൻ്റെ സിഗ്നലുകൾ പ്രകാരമുള്ള ഓരോരോ അവയവങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരം നേടിയെടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ ആമി ആംനോട്ടിക് സാക്ക് പൊട്ടിച്ച് പുറത്ത് വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ടാണ് മൈക്രോബുകൾ ആ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും ഉപകാരികളായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ആ ട്രാക്ക് ആ സംവിധാനം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറി പറ്റുന്ന ഗർഭ ട്രാക്ക് വഴി ആ വെജിനൽ ട്രാക്ക് വഴി അതേപോലെ തന്നെ മുലപ്പാൽ വഴി പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന മുലപ്പാൽ വഴിയുള്ള മൈക്രോബുകളുടെ കടന്നുകയറ്റാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ നമ്മളുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെ നമ്മളുടെ ഈവൻ ബ്രെയിനിനെ പോലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് അവരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനൊന്നും ഡെവലപ്പ് ആവില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും ഡെവലപ്പ് ആവില്ല കാരണം അവരാണ് പ്രധാന കർമ്മ സേന നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ മണ്ണിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മസേനയാണ് അവിടെയുള്ള മൈക്രോബുകൾ ഞാൻ അത് മനസ്സിലാ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും മൈക്രോബുകൾക്ക് എന്താ എത്ര പ്രാധാന്യം മണ്ണിൽ അത് നമ്മളെ തന്നെ ജനനം നമ്മളുടെ ഗർഭാവസ്ഥ ഗർഭധാരണ ആ ഒരു പത്ത് മാസക്കാലം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആറു മാസക്കാലം ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാവും ഈ മൈക്രോബുകൾ എത്രമാത്രം ശക്തരാണെന്നുള്ളത് ലോകത്തിൽ ഒരു കാ ഒരു ഒരു സംവിധാനത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലാണ് അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് അവരെവിടെയാണോ വളരാൻ സാ നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ചുറ്റുപാടിൽ അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അവരെവിടെയാണോ നിന്ന് വളരാൻ നിന്ന് വളർന്ന് പോകുന്നത് അതിനെ സഹായിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിനാണെങ്കിൽ മനുഷ്യ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ സസ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളാണെങ്കിൽ മൃഗങ്ങൾ അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ അപ്പം മൈക്രോബുകൾക്ക് വളരെ വളരെ വലിയൊരു പ്രാധാന്യം മണ്ണിൽ മണ്ണിലുള്ള എല്ലാ പോഷകങ്ങളും എല്ലാ ധാതുക്കളും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന മൈക്രോബുകളാണ് അവർ വഴിയുന്ന എല്ലാ ധാതുക്കളും നമ്മളുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ധാതുക്കളും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നവരാണ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആക്കി കൊടുക്കുന്നവരാണ് അവർ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആക്കി കൊടുക്കുന്നു ഭക്ഷണം എല്ലാം അവൈലബിൾ ആക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല അവരോടൊപ്പം കഴിയുന്ന ശത്രുക്കളും ഈ ഹോസ്റ്റിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കളും മനുഷ്യ ശരീരത്തിനായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങൾക്കെതിരെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന മൈക്രോബുകളെ മുഴുവൻ പ്രതിരോധിക്കുന്നതവരാണ് അകറ്റി മാറ്റുന്നതവരാണ് അവരുടെ മെറ്റാബ്ലൈറ്റ്സ് വഴി അവരിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ചില രാ ബയോളജിക്കൽ ബയോ കെമിക്കൽസ് വഴി മറ്റ് കീടങ്ങളെയും രോഗങ്ങളെയൊക്കെ അകറ്റി മാറ്റുന്നതും ഇതേ മൈക്രോബുകളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് അത്രയും ശക്തമാണ് അവരുടെ നമ്മൾ നമ്മൾ വെറുതെ പറയാം നമ്മൾ പല മരുന്നുകളും വെറുതെ മണ്ണിലൊക്കെ ചേർക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെടികൾക്ക് മേൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ അതൊക്കെ വലിയ കാര്യമില്ല അതിനേക്കാൾ ശക്തരാണ് നമ്മളുടെ മൈക്രോബുകൾ ചെടികൾ ചെടികളുടെ മേലെ പൂവിലും തണ്ടിലും കായലും വിത്തിലും വേരുകളിലും എല്ലായിടത
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗട്ട് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെടി ചെടി നിലനിൽക്കുന്ന മണ്ണിൽ മൈക്രോബുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗട്ടിലും അത് തന്നെയാണ് മൈക്രോബുകളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മൊത്തം തൊലിക്കും തൊലിയിലും കണ്ണിലും കാതിലും മൂക്കിലും എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഒരു ശതമാനമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മളുടെ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ സെല്ലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശതമാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം മൈക്രോബുകളാണ് മൈക്രോബുകളാണ് അടയ്ക്ക് വാഴുന്നത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം മൈക്രോബുകളാണ് നമ്മളൊരു ശതമാനം ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അവരാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ് എക്സ് കാറ്റഗറി സെഡ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഗാർഡ്സ് എന്ന് പറയും എന്ന പോലെ സെഡ് കാറ്റഗറിയിൽ ഗാർഡുകൾ തോക്കും പിടിച്ച് മാത്രമേ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ഇവിടെ അവരങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് അവർ പട്ടാളക്കാരാണെങ്കിലും എല്ലാ നിർമ്മാണങ്ങളും നടത്തിയെടുക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പട്ടാളക്കാർ അങ്ങനെ എല്ലാ നിർമ്മാണം നടത്തിയെടുക്കില്ല തോക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെടിയിച്ച് കൊല്ലുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറൊരു പണിക്ക് നിൽക്കില്ല അവർ അതേസമയം ഈ മണ്ണിലും ഗട്ടിലുമുള്ള പട്ടാളക്കാർ ഈ കർമ്മസേന അവരെല്ലാം സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിലും എല്ലാ സിസ്റ്റങ്ങളും അവിടെ അവിടെ ഹോട്ടലും റെസ്റ്റോറൻറ്റും ഈവൻ പബ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവരെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷണം അവിടെ കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് മണ്ണിലും അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാത്തരം സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാ ലോകത്തില്ലാത്ത സംവിധാനങ്ങളും അവിടെ ഇല്ല ഹോട്ടലും റെസ്റ്റോറൻറ്റും സെവൻ സ്റ്റാറും ത്രീ സ്റ്റാറും ഫൈവ് സ്റ്റാറും തട്ടുകടയും കള്ളു ഷാപ്പും എല്ലാം ഉണ്ടാവും സ്കൂളും കോളേജും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും എല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ അത്രയും വലിയ നിർമ്മാണങ്ങൾ ലാ ലബോറട്ടറി അവിടെ നടക്കുന്നത് വലിയ വലിയ വമ്പൻ ലബോറട്ടറിയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് വൈറ്റിലുള്ള പോലെ തന്നെ വൈറ്റിലെല്ലാം നിർമ്മിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൊടലിൻ്റെ ഒക്കെ ഉൾഭാഗത്ത് ഭിത്തി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഭിത്തി ചുമര് ആ ചുമരിലേക്കാണ് അത് മുട്ടി നിൽക്കുന്നത് അതിലൂടെ വലിച്ചെടുക്കുന്നു നമ്മൾ കുളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ മോട്ടർ വെച്ച് പമ്പ് ചെയ്ത് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന പോലെ എന്ന പോലെ അവിടെ നിന്ന് പോഷകങ്ങളെല്ലാം വലിച്ച് അവിടുത്തെ അവിടെ അതിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അത് വലിച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രക്തത്തിലേക്ക് പിന്നെ പമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് പിന്നെ ലിവറിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില വസ്തുക്കളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി കിഡ്നി അല്ലെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഫിൽറ്റർ സംവിധാനങ്ങളാണ് അതിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോയിട്ട് നമ്മുടെ രക്തത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു രക്തത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങൾ എത്തും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലായിടത്തെയും എനർജിയും എല്ലാ എല്ലാ പമ്പിങ് സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം ശക്തമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മുഴുവൻ ശക്തമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ യന്ത്രത്തിൽ പെട്രോൾ കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഫ്യൂവൽ ഫ്യൂൽ കൊടുക്കുന്ന പോലെ ആ ഫ്യൂൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മിഷൻ നിന്നു ഫ്യൂൽ കൊടുക്കുന്നവരെ എല്ലാ സംഗതികളും ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കും അല്ലെ ഒരു സ്പോർട്സ് കാറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഇവിടേക്കൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ചന്ദ്രനിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ ഫ്യൂൽ സംവിധാനം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആ രീതിയിലുള്ള സംവിധാനം ഫ്യൂൽ സംവിധാനമാണ് നമ്മുടെ വൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൽ നിന്ന് ചെടികൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ വൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കിട്ടുന്നത് ഇതൊരു സുപ്രഭാതമാണ് ഉണ്ടാക്കി വന്നിട്ടുള്ളതല്ല ഇത്രയും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഫ്യൂൽ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം വർഷങ്ങളോളമുള്ള ദശലക്ഷങ്ങളായി വർഷങ്ങളോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പരിണാമ ചക്രത്തിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആ മികവുകൾ സാവധാനം 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 കൈ കയ്യേറി കയ്യേറി അല്ലെങ്കിൽ മികവിലേക്ക് മാറി 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 ഏറ്റവും അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏറ്റവും സങ്കീർണവും ശക്തവുമായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം മാറിയത് നമ്മുടെ ശരീരം മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളും മാറിയത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മാറി 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 വന്നതാണ് ഒരു സുപ്രഭാതം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ല അങ്ങനെ ഒരു തിരിഞ്ഞ് അത് കൃഷിക്കാരോട് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും കൃഷിക്കാർക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗട്ടിലുണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനം അതേപോലെ തന്നെയാണ് മണ്ണിൽ നടക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു
ഒരു ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സർക്കാഡിയൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു രാത്രിയിലും പകലും നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതിനൊരു ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ട് ഒരു ഒരു റിദ്ധ ഉണ്ട് ആ റിദ്ധ അനുസരിച്ചാണ് ആ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ റിദ്ധ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉതകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉതകുന്ന രീതികൾ അവലംബിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മെച്ചപ്പെടാം ശരീരത്തിന് മെച്ചപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം എപ്പോഴും കുടിക്കും വെള്ളം കുടിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ചിന്തയുണ്ട് വെള്ളം ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിനൊപ്പവും ഭക്ഷണത്തിനോടൊപ്പവും ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷവും കഴിക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല വെള്ളം കഴിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം കഴിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ചലനം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം അവിടെ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കാൻ ഉള്ള ഒരു അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും യോജ്യമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് വെള്ളം നിർബന്ധമാണ് വെള്ളം നിങ്ങൾ ആവശ്യവർത്തനവും കുടിക്കും നമ്മൾ കഞ്ഞി കഴിച്ചിരുന്നില്ല കഞ്ഞി കഴിക്കുമ്പോൾ വെള്ളമല്ല കുടിച്ചിരുന്നു പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ കഞ്ഞി കഴിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും തെറ്റു പറയും വെള്ളം കഴിക്കരുതെന്ന് പറയാറുണ്ടോ ഇല്ല കഞ്ഞി കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള വെള്ളത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ പകുതിയോളം വെള്ളം അല്ലേ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെയും കഞ്ഞി വെള്ളം കുടിക്കുന്നവരുണ്ട് കഞ്ഞി വെള്ളം മാത്രമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് സൂപ്പ് കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പ് ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപായിട്ട് ഒരു കപ്പോ രണ്ട് കപ്പോ മൂന്ന് കപ്പോ സൂപ്പ് കഴിച്ചിട്ടാണ് അത് അവർ മെയിൻ കോഴ്സിലേക്ക് പോകാറുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ആ സൂപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും അവരുടെ റൊട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടി ചപ്പാത്തി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബ്രെഡ് പലതരത്തിലാണല്ലോ പേരുകൾ വരുന്നത് അതൊക്കെ മുക്കി കഴിക്കാനായിട്ട് സൂപ്പ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ സൂപ്പും കഴിക്കുന്നു ബ്രെഡും കഴിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടിയും കഴിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിനോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം ധൈര്യപ്പെട്ട് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ആ സിർക്കാഡിൻ വൃത്തം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈ മണ്ണിലെയും വൈറ്റിലൊക്കെ ഗഡ്സിൻ്റെ ഗട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് കൃഷിയിലും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ധാരണകൾ കിട്ടും പിന്നെ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് If you can't break down the nutrients that you eat, you cannot absorb them. That is the way we can do it. We can select the body of the body. We can select the body of the body. We can absorb the body of the body. The body of the body is the first thing. The first thing 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 is the first thing. This is the same thing. മണ്ണിലും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും മണ്ണിൽ ചേരുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണവും എല്ലാവരും ദഹിപ്പിക്കണമെന്നില്ല പലരും പല തരത്തിലുള്ള മൈക്രോബുകളാണ് അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കട്ടിക്കൂടിയ വസ്തുക്കൾ കട്ടി കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ ചില പ്രത്യേക ടോക്സിനുകൾ ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ധാതുക്കൾ ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇതിനെല്ലാം ദഹിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ചെറുതാക്കിയെടുക്കാൻ ദഹിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ചെടികൾക്ക് ലഭി വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പാത പാച പാകത്തിലാക്കി മാറ്റുന്നത് മൈക്രോബുകൾ വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള ഇനങ്ങളാണ് വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള പണിക്കാരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വൈറ്റിലെ മൈക്രോബയോംസ് ട്രില്യൺ കണക്കിന് ഹൺഡ്രഡ് ട്രില്യൺ അത്രയും ആളുകളാണുള്ളത് നമ്മുടെ കൃഷി ഭൂമിയുടെ മുഴുവൻ ജനസംഖ്യ എടുത്താലും എത്രയുണ്ട് ഏഴ് സെവൻ ബില്യൺ റൈറ്റ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഗട്ടിനുള്ളിൽ ഹൺഡ്രഡ് ട്രില്യൺ ബാക്ടീരിയാസ് മൊത്തം ബോഡിയിൽ ഹൺഡ്രഡ് ട്രില്യൺ ബാക്ടീരിയാസ് ഇവരെല്ലാമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല നമ്മൾ ഒറ്റയാണെന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏക ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് വിചാരിക്കരുത് നമ്മുടെ അടുത്ത് കൂടെ ട്രില്യൺ കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെ അതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ലൈഡ് നമ്പർ ടു എ ഈ സിർക്കാഡിയൻ ക്ലോക്ക് സിർക്കാഡിയൻ റിത്തം അല്ല
ആ ലാക്ടേഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കോഴ്സ് ഒരു മൂന്ന് മാസം നാല് മാസം ആറ് മാസം എട്ട് മാസം പത്ത് മാസം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഇതിൽ ഓരോ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുട്ടിയുടെ പോഷകങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോഷകങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതൊരു പ്രത്യേക കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വഴിയാണ് വഴിയാണ് അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതല്ലാണ്ട് അമ്മ അറിഞ്ഞിട്ടോ കുട്ടി അറിഞ്ഞിട്ടോ അല്ല അമ്മയ്ക്കൊന്നും അറിയുന്നില്ല അമ്മ അറിയുന്നേ ഇല്ല പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ആ ഒരു ആ സിഗ്നൽ സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് മൈക്രോബുകൾ തന്നെ തന്നെയാണ് ഇതേ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് മണ്ണിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചെടികളിലും മൈക്രോബുകളും തമ്മിലുള്ള സിഗ്നൽസ് അവർ വഴി ചെടിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങൾ മൈക്രോബുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു മൈക്രോബുകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങൾ ചെടിയും കൊടുക്കുന്നു ചെടി ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴി ഷുഗർ ചെടികൾ ഈ എക്സുഡേഷൻ വഴി മൈക്രോബുകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ലേ എന്ന പോലെ തന്നെ അമ്മ കുട്ടിക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു കുട്ടി അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇനി ഇനി എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളത് അനുസരിച്ചുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലാക്ടേഷൻ ആ സമയത്ത് ആ പീരീഡ് അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ മണിക്കൂറിലും ഓരോ ദിവസത്തിലും ഓരോ ആഴ്ചയിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് മുലപ്പാലിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന പോലെ തന്നെ ചെടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ഹരിത വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിലും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഹരിത വളർച്ചാ ഘട്ട ഘട്ടത്തിൽ പുഷ്പിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതായത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ചെടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങളുടെ അളവിലും വ്യത്യാസം വരും ചെറിയ തര തരത്തിൽ ആ സമയത്ത് കാരണം കൂടുതൽ അംഗങ്ങളായി മാങ്ങിയും വിത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുമല്ലേ പൂക്കളാവുന്നു കായകളുണ്ടാകുന്നു വിത്തുണ്ടാകുന്നു അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് അത്രയും പോഷകങ്ങൾ ചെടിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ആ പോഷകങ്ങൾ മുഴുവൻ ആവശ്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ചെടി തന്നെ അതിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ റൈസ് ഓഫ് ഫജി സൈക്കിൾ വഴി വലിച്ചെടുത്ത് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ പരിസരത്തുള്ള മൈക്രോബുകൾ അവിടെ നിർമ്മിച്ച് ഫ്രീ ലാൻഡ് ഫ്രീ ലിവിങ് ബാക്ടീരിയ മൈക്രോബ്സ് അത് നിർമ്മിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ചെടിയുടെ വേരുകൾ എടുത്ത് അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം വഴി ഈർപ്പം വഴി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ചിലർ മൈക്രോബുകൾ വേരുകൾക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചും അവരുടെ ശരീരം ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ത്യാഗം നടത്തിക്കൊണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ചെടികൾ ചെടികൾ സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് പ്രവഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരത്തെ ദ്രവിപ്പിച്ചെടുത്ത് അത് വലിച്ചെടുക്കുന്നു ബാക്ടീരിയകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരീരം ദ്രവിപ്പിച്ചെടുത്താലും അവർക്ക് വീണ്ടും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും അവരിങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റായി സ്പ്ലിറ്റായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ പിന്നെ ആ ഭിത്തി അവരുണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക പിളർന്ന് 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 പിടർന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ അവർ എന്നിട്ട് വേരുകളുടെ പുറത്തേക്ക് ചാടി വീണ്ടും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പോഷകങ്ങളും വലിച്ചെടുത്ത് ശരീരം നിർമ്മിച്ച് വീണ്ടും വേരുകൾക്കുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതാണ് ഒരു ഒരു ചെടികളുടെ വളർച്ചയെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ റൈസോഫജി സൈക്കിൾ വിവരിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഈ ഘട്ടും മനുഷ്യൻ്റെ ദഹന പ്രക്രിയയും ചെടികളുടെ ദഹന പ്രക്രിയയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മുലയൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ബന്ധം ഇതിനൊരു ഒരു കണക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മൊത്തം ജീവജാലങ്ങളുടെയും മനുഷ്യൻ്റെയും ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് പോഷകങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ധാരണ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതോടുകൂടി ഈ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ചേർക്കലൊക്കെ നിർത്തലാക്കുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർ പിന്നെ ആ ഒരു പുഷ്ടിപ്പെടുത്തലിന് മാത്രം നിന്നാൽ മതിയല്ലോണം ഈ മണ്ണിലേക്ക് അല്ലേ ഈ സ്ലൈഡ് നമ്പർ ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലൈഡ് നമ്പർ ത്രീ എ ത്രീ ബി ത്രീ സി ത്രീ ബി വരെ ആ രണ്ട് സ്ലൈഡും ആ ഒരു അമ്മയും കുട്ടിയും നമ്മളെ ബന്ധത്തെ എങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളതിൻ്റെ കുറെ റെഫറൻസുകളാണ് ഇന്ന് ലോകം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് അതൊക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്താണ് ഇതൊരു കഥയല്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വലിയൊരു പരീക്ഷണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കലിൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് മൈക്രോബുകളുടെ പ്രവർത്തനം എത
അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന പല ഉപദ്രവകാരികളായിട്ടുള്ള മൈക്രോവുകൾക്ക് പോലും വയറ്റിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഈ അസിഡിറ്റി കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഫിൽട്ടർ ഫിൽട്ടർ ഏരിയ എന്നും പറയാം ഒരു പ്രതിരോധ സംവിധാനം അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ഉപകാരികൾക്ക് മാത്രമേ അതിന് അവിടെ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അറകളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില കൊള്ള സംഘക്കാരുടെ കറകൾ കാണില്ല എന്ന പോലെ അപ്പോൾ അബൌട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ട്രില്യൺ ബാക്ടീരിയ ബോത്ത് ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് ലീവ് ഇൻസൈഡ് യുവർ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അവിടെയുണ്ട് തെറ്റായിട്ടുള്ളവരും തമ്മാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആര് കൂടുതൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു ഉപകാരികളായിട്ടുള്ളവർ വളരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല പോഷകങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു ഉപദ്രവകാരികൾ കൂടുതൽ വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഉപകാരികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങൾ മുഴുവൻ അവരും വലിച്ചെടുക്കും അവർ ശരീരത്തിന് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ കോശഭിത്തികളിലെല്ലാം തന്നെ ഇൻ്റെ ചെറുകുടലിന് വൻകുടലിന് ഭിത്തികളിൽ അവർ നിറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഉപകാരികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല ഉപദ്രവകാരികളായിട്ട് സ്ഥലം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതും അത് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡ് നമ്പർ ഫൈവ് അത് സഹായിക്കുന്നതായി മോസ്റ്റ് ലിവ് ഇൻ ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രി അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഹൺഡ്രഡ് ട്രില്യൺ ബാക്ടീരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോബ്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആൻഡ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രി അത് ചെറുകുടലിലും വൻകുടലിലും അതിൽ പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൻകുടലിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ടാണ് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിരോധ സംവിധാനം പോഷക നിർമ്മാണം പ്രതിരോധ സംവിധാനം രോഗകീടങ്ങളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ആര് കൂടുതൽ വളരണം എന്നത് നമുക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അല്ലേ മണ്ണിലത്തെ പോലെ തന്നെ മണ്ണിൽ ആര് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് വളരണം എന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ദഹന പ്രക്രിയയിലും ആര് കൂടുതൽ നന്നാവണം വളരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കണം പ്രീബയോട്ടിക് ആൻഡ് പ്രോബയോട്ടിക് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശാരീരിക ശാരീരിക ദഹന വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നായിരിക്കും പ്രീബയോട്ടിക് ആൻഡ് പ്രോബയോട്ടിക് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രീബയോട്ടിക് എന്താണ് പ്രോബയോട്ടിക് ഭക്ഷണം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതേ സംവിധാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മണ്ണിൽ നടത്തിയെടുക്കേണ്ടത് നടത്തും ഞാൻ ആ മണ്ണിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യണത് എല്ലാം ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ദഹന വ്യവസ്ഥ വഴി മണ്ണിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം എങ്ങനെയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സിമിലാരിറ്റികൾ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ കൂടുതൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഹിൻഡ് തരികയാണ് നമ്പർ സ്ലൈഡ് നമ്പർ സിക്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ യു ആൻഡ് യുവർ ഗഡ് ബാക്ടീരിയ സിംബയോട്ടിക് വളരെ സൗഹൃദമായിട്ടുള്ള ഒരു സിംബയോട്ടിക് ബന്ധത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ആൻഡ് ബോത്ത് യു ആൻഡ് ദ ബാക്ടീരിയ ബെനിഫിറ്റ് നമ്മുടെ നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മെച്ചപ്പെടാൻ സഹായിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾക്ക് നന്നാവാൻ സാധിക്കുന്നു അവരുടെ നിലനിൽപ്പും സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവരുടെ നിലനിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മളുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥ നന്നാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഈ മൈക്രോബയോം ആൻഡ് വി നമ്മൾ ഒരു ഏറ്റവും സൗഹൃദപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയും പോ ഇനിയും പോകാൻ പോകുന്നതും ഇനിയും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചുറ്റുപാടുകൾക്കനുസരിച്ച് പരിസരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വാധീനങ്ങൾ തന്നെയാണ് മൈക്രോബയോം ഇൻഫ്ലുവൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഈവൻ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സ് നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളടക്കം ഈ ബാക്ടീരിയയുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ നിഗമനങ്ങളും പഠനങ്ങളും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പല ന്യൂറോ സയൻസിൽ പല പ്രയോഗങ്ങളും നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സയൻസ് ന
നമ്മൾക്കൊരു ലഭ്യതയോ സൗകര്യങ്ങളോ നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങളെന്ന് വെച്ച് പുലർത്തിയിരുന്ന കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം നടക്കുന്നത് എക്കണോമിക്കൽ സിസ്റ്റം നടക്കുന്നത് അവരെല്ലാ ഏരിയയും കവർന്നെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന പോലെ ബാഡ് ബാക്ടീരിയാസ് നമ്മളുടെ മണ്ണിലായാലും വയറ്റിലായാലും അവർ കവർന്നെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ വളരാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ശരീരത്തിന് വളരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ രോഗങ്ങളും കീടങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കി നല്ല നല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു തലമുറ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ വാട്ട് വി എയ്റ്റ് നമ്മളെന്ത് കഴിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് നമ്മളെ കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മ എന്ത് കഴിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ആ കുട്ടികളുടെ ജീവിതം കുട്ടികളുടെ വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മ അപ്പോൾ അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും ശരീര പ്രകൃതി എന്താണോ അതെന്ത് കഴിച്ചു എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് എന്ത് കഴിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല എങ്ങനെ ആ ശരീരം സ്വീകരിച്ച് എങ്ങനെ ആ ശരീരം അബ്സോർബ് ചെയ്തു കഴിച്ചത് മുഴുവൻ ദഹിപ്പിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ആ ശരീരം അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്തു ഏതെല്ലാം മൈക്രോബുകളെ കൊണ്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്തു എന്നതിന് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ശരീരത്തിന് മികവുണ്ടാവുക അതിലൂടെയാണ് ആ അടുത്ത തലമുറയുടെ മികവും ഉണ്ടാവുക ദർ ആർ പ്ലാൻറ്റി ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ദാറ്റ് ഈറ്റ് അവർ ഫുഡ് ആൻഡ് ടേക്ക് അപ്പ് സ്പേസ് വിത്തൗട്ട് ഡൂയിങ് മച്ച് ഓഫ് അവർ ബോഡീസ് ദോസ് ബാഡ് ബാക്ടീരിയ ആർ നോട്ട് യൂഷ്വലി ഹാംഫുൾ ബട്ട് ദേ ഡു കമ്പീറ്റ് വിത്ത് ദ ഗുഡ് ബാക്ടീരിയ ഫോർ ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് റൂം ടു ഗ്രോ അതിൽ ആ ദേ ഓൾവേസ് കോമ്പീറ്റ് ഒരു മത്സരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഏതെല്ലാം ബാക്ടീരിയകൾ എങ്ങനെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വളരുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മികവ് ഇതെല്ലാം വളർന്നു വരുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ആ ബാക്ടീരിയകളാണ് മൈക്രോബുകളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങളെല്ലാം ഏത് രീതിയിൽ പോകണം എന്നുള്ളത് നിർത്തും ചെയ്തെടുക്കുന്നു ചിലവർ തട്ടിയെടുക്കുന്നു ചിലവർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അനുകൂലമായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയാം അതുവഴി നമ്മുടെ സിഗ്നൽ സിസ്റ്റം മുഴുവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം മറ്റുള്ള മൈക്രോബ്സ് ആ ഒരു ആ ഒരു പാർട്ട് പാർട്ടിലേക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് പകരം ഉപദ്രവകാരികളായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊറോണയൊക്കെ പോലെ തന്നെ കൊറോണയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വിഷയമാണല്ലോ അല്ലേ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബന്ധമാണ് നമ്പർ എയ്റ്റിലും അത് വിവരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്പർ നയനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു കോ എവല്യൂഷൻ ഇത് ലോകത്ത് ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ കോ എവല്യൂഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബാക്ടീരിയകൾ കാലങ്ങളായി വസിച്ച് നമ്മളോടൊപ്പം ജീവിച്ച് നമ്മളുടെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് കോ എവല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ കോ എവല്യൂഷൻ്റെ ചില എക്സാമ്പിളുകൾ ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്പർ നയൻ സ്ലൈഡ് നമ്പർ നയനിൽ സ്ലൈഡ് നമ്പർ ടെന്നിലും എൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് തേർട്ടി ട്രില്യൺ സെൽസ് ഇൻ അവർ ബോഡി ലെസ് ദാൻ എ തേർഡ് അർ ഹ്യൂമൻ ദ അതർ സെവൻറ്റി ടു നയൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റ് ബാക്ടീരിയ ഓഫ് ഫംഗൽ നയൻറ്റി നയൻ പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് ദ യൂണിക്സ് ജീൻസ് ഇൻ അവർ ബോഡി അവർ ബാക്ടീരിയൽ ഓൺലി അബൌട്ട് വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇസ് ഹ്യൂമൺ അതായത് ഒരു തേർട്ടി ട്രില്യൺ ഇതുവരെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ട്രില്യൺ സെൽസ് ഇൻ അവർ ബോഡി ലെസ് ദാൻ എ തേർഡ് അർ ഹ്യൂമൺ അതായത് വളരെ കുറവുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ സെല്ലുകളുടെ കണക്ക് പ്രകാരം അത് സെവൻറ്റി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആർ ബാക്ടീരിയൽ ആൻഡ് ഫംഗ് ബാക്കി എഴുപത് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും അത് ഓരോ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ എഴുപത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എഴുപത് ശ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഓരോ ശരീരത്തിൻ്റെയും അവർ ജീവിച്ച ചുറ്റുപാടുകൾ അമ്മയുടെ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് അവസ്ഥകൾ അതനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ പോലും എഴുപത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ബാക്ടീരിയൽ ഫംഗൽ ആയിരിക്കും അവിടെ പ്രാധാന്യം വളരെ ബൂമിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അവർക്കാണ് ഈ അപ്പർ ഹാൻഡ് മേൽക്കോയും അവർക്കായിരിക്കും നയൻറ്റി നയൻ പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് ദ യൂണിക് ജീൻസ് ഇൻ അവർ ബോഡി ആർ ബാക്ടീരിയ ജീനുകളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലോ നയൻറ്റി നയൻ പേഴ്സൻറ
പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഒന്നും ആരും അറിയുന്നില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അഹോരാത്രം രാത്രിയും പകലില്ലാതെ അവർക്കറിയുന്നില്ല നമ്മൾ എന്ത് എന്തെല്ലാം വൃത്തികളൊന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അല്ല സർ പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ചില മൂടുകൾ അവസ്ഥകളെ ആ ഒരു നിയന്ത്രണമുണ്ട് അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പോഷകങ്ങളുടെ നിർമ്മിതിയിലും ചില മൂഡ് സ്വിങ്ങിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ കാരണക്കാരാണ് മൈക്രോബുകൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അവിടുന്ന് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ചല്ല നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ സംസ്കാരം നമ്മൾ ഏത് ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കൾച്ചറിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ മോഡേൺ കൾച്ചർ പൊളിറ്റിക്സ് ഇക്കണോമിക്സ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം നമ്മൾ നമ്മളെ പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നമ്മളുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഇതിനൊന്നും ബന്ധമില്ല പക്ഷെ ചില മൂഡ് സ്വിങ്ങിങ്സിനൊക്കെ ഒരു സ്വാധീനം ചില അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിലൊക്കെ വളരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് മൈക്രോബുകൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം ഈ സ്ലൈഡ് പ്രത്യേകിച്ചിട്ടത് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ലൈഡുകൾ ഓരോ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ലൈഡുകൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ ഗട്ട് മൈക്രോബയോം ഒന്ന് വിവരിക്കണം എന്ന് തോന്നി അതേപോലെ തന്നെ മണ്ണിൽ ൻ്റെ ഗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചെടികളുടെ ഗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണാണ് ആ മണ്ണിലുള്ള മൈക്രോബയോമാണ് അവിടെ അവരെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ചെടികളുടെ വളർച്ച ഇതേപോലത്തെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും എന്നതിന് ഒന്ന് ഒന്ന് വിവരിക്കാനും അതിലൂടെ ഒന്ന് കൃഷിയെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം മണ്ണിനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സൂചന മാത്രമാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത് പിന്നെ ചില വിവരണങ്ങൾ സ്ലൈഡ് നമ്പർ ടെൻ ലെവൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് അതിലൊക്കെ ഏതെല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്നത് വിവരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച മനസ്സിലാവുന്നതാണ് പ്രിബയോട്ടിക് ആൻഡ് പ്രൊബയോട്ടിക് ഫുഡ് ഇതെല്ലാം കഴിക്കുക കൂടുതൽ ഗ്രെയിൻസ് കഴിക്കുക അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ലെഗ്യൂംസ് കഴിക്കുക പയർ കടല വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ധാന്യ വർഗ്ഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പിന്നെ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പച്ചില വർക്കറികൾ കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഗട്ട് മൈക്രോബയം അതൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഉറക്കൊളിച്ചിരിക്കാതിരിക്കുക ഇന്നത്തെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വരും വേറെ വഴിയില്ല സാധിക്കുന്നവർ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുക പകൽ സമയത്ത് മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക വൈകുന്നേരം ഒരു ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റിന് ശ്രമിക്കുക കഴിയുന്നവർ കഴിയാത്തവർ എന്താ ചെയ്യുക ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെ യാത്രകൾ കഴിയാവുന്ന ഒഴിവാക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളെ നമ്മളുടെ ജീവിത സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുക കാരണം വൈ വൈകുന്നേരം ഒരു ആറ് മണി ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററുകളും ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളൊക്കെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നും അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ആറുമാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടീനെ ഒരു വർഷം പ്രായമുള്ള കുട്ടീനെ രണ്ട് വർഷം പ്രായമുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുനടക്കും പിന്നാലെ അല്ലേ അത് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു തെണ്ടിത്തരം കൂടിയിട്ടാണ് ആ കുട്ടികളുടെ തന്നെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളും വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ തകരാറിലാക്കും നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അവരെ വിടുക നിങ്ങൾക്ക് തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് മാളിലും പബ്ബിലും അല്ലെങ്കിൽ തെരുവുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നടക്കുക കുട്ടികളെ അവർക്ക് അവർ ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങാനും അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതി പ്രകൃതിയുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ രീതിക്ക് അവരെ കൊണ്ടു നടക്കാനൊക്കെ നിർബന്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കുക അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മൂഡിനനുസരിച്ച് പാർട്ടിയും പബ്ബുകളും അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണങ്ങളും ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയും ഒക്കെ ആഘോഷിക്കാൻ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉറക്കൊഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് രാത്രി വൈകുന്നേരം ഒരു ഒൻപത് മണി മുതൽ രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണി എട്ട് മണി ഏഴ് മണി ആറ് മണി അഞ്ച് മണി വരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാൻ നടക്കുന്നതിന് ആ കുട്ടികളെ വെറുതെ വിടുക അത് വലിയൊരു ദോഷമുണ്ടാക്കി മാറ്റും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനും ദോഷമാവും അവരുടെ കുട്ടി വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ നിങ്ങളെ തന്നെ കേടാക്കണം തെറ്റി തിരിഞ്ഞ് നടക്കണതിന് ഷോപ്പിംഗ്
സ്ലൈഡുകൾ ഉണ്ടാക്കി പോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് അറിയാതെ കടന്നു വന്നു ചേർന്നിട്ടൊരു വിഷയമാണത് പക്ഷെ ആ ഒരു വിഷയം എനിക്ക് ഈ കൃഷിയുമായി മണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചു മാത്രം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇതുവരെ കേട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്നും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിങ്ങൾ വായിക്കാനും പഠിക്കാനും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രയത്നത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെങ്ങനെ ലോകത്തുള്ള വിഷവസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അതേപോലെ തന്നെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് ദൻ കളനാശിനികൾ ഹെർബിസൈഡ്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയൊരു വിഷയമായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് എത്രമാത്രം അത് ദഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം ജീവിച്ച് ജീവനോടെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയില്ലേ ആ രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുന്ന ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി മനസ്സിലാക്കുന്ന നല്ലതാണ് സ്ലൈഡ് നമ്പർ എയ്റ്റീനിൽ ലിങ്കേജ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാൻ റൈസ് ഓഫ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ആനിമൽ ഗെറ്റ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എഫക്ട്സ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് വിത്ത് ദയർ മൈക്രോബയോട്ട്സ് ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയൊരു പ്രശ്നമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരീരം അത്രമാത്രം കേടുപാടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് എൻവിറോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ വയ ഗ്ലോബൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് കൺസംഷൻ ഇസ് എ സീരിയസ് കൺസേൺ സെക്കൻഡ് റൈസ് ഓഫ് ഫിയർ ഓഫ് ക്രോപ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽ ഗഡ്സ് ആർ ദ നോൺ ടാർജറ്റ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ് പൊല്യൂഷൻസ് അതായത് നമ്മൾ കീടങ്ങൾക്കെതിരെയും അല്ലെങ്കിൽ ചെടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ മുഴുവൻ ചെന്നെത്തുന്ന ഏറ്റവും അവസാനം എവിടെയൊക്കെയാണ് മണ്ണിലേക്കും മൃഗങ്ങളുടെയും നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെയും വയറ്റിലേക്കാണ് ചെന്നെത്തുന്നത് വെള്ളം വഴിയും ഭക്ഷണം വഴിയും there exist commonalities among microbiomes and rhizosphere and, and human gut idellam bandapettu nilkana onna oru common platform aanu rendu egadesham samamayittulla oru activity aanu aa gut area il manushinte ayilum mrugangalde ayilum mannil ayilum nadakkunnathu appo aa gutinte aa oru dahana vyavastham appada thagarkunna reethilana nammalde innathe bhakshana cheelangalum krishi reethigalokke munnotu povunnathu അപ്പോൾ അതും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഇതിന് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഏറ്റവും സുഗമമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ട്രാക്ക് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആൾട്ടർ ദ നാച്ചർ ഓഫ് മൈക്രോബയോംസ് ഓഫ് പ്ലാൻ റൈസ് ഓഫ് സ്പിയർ ആൻഡ് ആനിമൽ ഗെറ്റ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊരു അപകടം നോക്കൂ നമ്മളുടെ മൈക്രോബുകൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ആയാലും മൃഗങ്ങളുടെ ആയാലും ചെടികളുടെ ആയാലും ആ ദഹന വ്യവസ്ഥ അതിലത്തെ മൈക്രോബുകളുടെ ആ ഒരു നാച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അതിനെ പോലും മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് നെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വംശ നാശത്തിന് ഉത ഉതകുന്ന തരത്തിലായി മാറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന ഉപകര ഉപകാരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടാതാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക ഇതെല്ലാമാണ് ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഹെർബിസൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം അതിൽ ഏറ്റവും അപകടം പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആൻഡ് ഹെർബിസൈഡ്സ് ആണ് രാസവളങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും കുറച്ച് കുറവാണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ കാലാന്തരമാണ് ചിലപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ വർഷം കൊണ്ട് അതും മണ്ണിൽ വലിയൊരു മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നാശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഈ ഫെർട്ടിലൈസർ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ അടക്കം ആൻഡ് ജനറ്റിക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മൈക്രോബ്സ് ഡ്യൂ ടു പെസ്റ്റിസൈഡ് പൊല്യൂഷൻ പോസസ് എത്രട്ട് ജനറ്റിക് എക്സ്ചേഞ്ച് അതായത് ജനിതക ഗുണം എന്ന് പറയില്ലേ ഒരു ഓരോ ജീവികളിലും തനത് സ്വഭാവം എന്ന് പറയില്ലേ അതിൽ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വളരെ സീരിയസ് ആയ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള വിധത്തിലാണ് ആ ജനറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ജനറ്റിക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മൈക്രോബയോംസ് ഡ്യൂ ടു പെസ്റ്റിസ് ആ ഒരു എന്താണ് പറയുക ഈ രാസവളങ്ങൾ രാസ രാസവസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹെർബിസൈഡ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അത് വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മൈക്രോബയോമിൽ വരുന്ന
ജനിതകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളിൽ പല സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കും നെഗറ്റീവായിട്ടുണ്ടാക്കാം മിക്കവാറും നെഗറ്റീവായിട്ടുണ്ടാവുന്നതായിട്ടാണ് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇതുവരെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ലൈഡ് നമ്പർ നയൻറ്റീൻ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആൻഡ് റൈസ് ഓഫ് ഐ ടു ഗെറ്റ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് മുഴുവനും കണക്ട് ചെയ്ത് മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് പ്ലാന്റ് ഫുഡ് ദെൻ ആനിമൽ ഗേഡ്സ് ദെൻ സോയൽ ഇങ്ങനെ ഇതൊരു സർക്കിൾ പോലെ ഇതെങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം പരസ്പരം സഹായിച്ചും കണ്ടും കൊണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞും പരസ്പരം സഹായിച്ചൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു ജൈവ സമുച്ചയാണ് മൊത്തത്തിൽ ഈ പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങളെല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എല്ലാവരുടെയും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ആവശ്യം ഭക്ഷണമാണല്ലോ ഭക്ഷണം തേടിയിട്ടാണല്ലോ ഇവരെ ഈ ഈ ബന്ധത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ബന്ധം അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പും മറ്റ് കൾച്ചറലായിട്ടുള്ള പല പല രീതികളിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബാക്കി മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സർക്കിളിലുള്ള ബന്ധം തന്നെയാണ് ആ ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും ജീവിതത്തിനും എല്ലാം അത് ബാധിക്കും ചെയ്യും നമ്മുടെ കൾച്ചർ എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ രാപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് പോളിസീസ് അതാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൾച്ചറിനെ അടക്കം നമ്മളുടെ എല്ലാ ലഭ്യതകളെയും നമ്മളുടെ സുഖമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ബാധിക്കുന്ന സമൂ സമൂലം തച്ചുടയ്ക്കുന്ന എന്ന് പറയാം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ലഭ്യത എന്നുള്ളത് ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് എക്കണോമിക് കണ്ടീഷനാണ് നമുക്ക് എന്നുള്ളത